Papo Produtivo começando na sua TV Cacau, trazendo mais uma grande personalidade do agronegócio, né? Com conhecimento, gente, muito especial sobre, é claro, o nosso Cacau. Hoje vamos caminhar no universo jurídico, com aquele que, além de defender o produtor, também vive na pele, sente na pele as consequências, os desafios de ser um cacauicultor aqui na nossa Bahia. Ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Estado da Bahia, advogado especializado em dívidas agrícolas, Carlos Amado Flores Campos, é o nosso convidado de hoje aqui na nossa bancada virtual do Papo Produtivo. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos, uma honra, viu, para todos nós aqui da TV Cacau, falar com você, falar contigo aqui na nossa bancada virtual. Inicialmente, Caliana, lhe parabenizando pelo magnífico trabalho que você tem feito por todos nós, cacauicultores. E, em seguida, também externar o meu prazer em ter esse contato tão maravilhoso com todos os produtores de cacau. Que maravilha! Doutor Carlos, começa contando para a gente, assim, vamos entrar primeiro, conhecer o doutor Carlos, né? o Carlos Amado, nesse universo da cacabocultura, nesse universo do agronegócio, como é que começou a sua trajetória dentro desse campo fascinante do cacau e chocolate? Desde que eu nasci. Por quê? Porque o primeiro pé de cacau da Bahia foi plantado na fazenda cubículo do meu bisavô, Vigílio Brasil. Segundo que criancinha logo, o meu avô foi presidente do Sindicato Rural de Canavieiras e meu pai foi secretário dele. Então, você imagina aí a minha trajetória que vem desde, desde aqueles idos tempos, né? Uhum. Então, a origem é essa aí. De modo que hoje eu me sinto assim com, com muita honra, muita honra de é, seguir os passos de meus pais, de meus avós, que tanto se empenharam na, 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 no cultivo e na produção de cacau. É, então, você pegou todo o processo, né? desde a criação, desde a chegada, o advento, superação, decadência, renascimento. Está né? aí nessa batalha, na defesa. Você foi ex-superintendente do Ministério da Agricultura. Né? Então, queria que você contasse um pouquinho para nós aqui é, como é a tua visão, como foi que você é, observou, transitou, sobre esse processo de ascensão, queda e renascimento da nossa cacauicultura. Um negócio muitíssimo importante, inédito. É, quando eu era superintendente, eu recebi a notícia dos meus engenheiros agrônomos do Ministério, em caráter de urgência, que a vassoura de bruxa iria chegar na Bahia dentro de um ano e meio. Eu, então, fiz uma reunião com todos os outros é, superintendentes do Brasil, dos estados produtores de cacau, durante uma semana em Salvador. E chegamos à conclusão que aquele memorando que nós elaboramos deveria ser entregue ao ministro da, da Agricultura, na, então o ministro Iris Rezende Machado, lá de Goiás. E eu, então com aquele memorando embaixo do braço, me dirigi até Brasília e tinha trânsito livre, entreguei em mãos do ministro, observando a ele que a vassoura de bruxa iria chegar e liquidar com a cacauicultura da Bahia. Ele, então, disse mais delegado, na época o termo era delegado federal, mais delegado, o senhor, nós temos que nos preocupar com problemas atuais, não com problemas que por acaso virão me fez voltar para Salvador e eu tive que pagar todas as despesas que tive, inclusive dos outros companheiros também que vieram encontrar se comigo. Pois bem, Caliana, em um ano e três meses a vassoura chegou na Bahia. Três meses antes da minha previsão. Começou aí. Agora, o que foi que aconteceu? O verdadeiro terrorismo biológico. Uhum. E terrorismo biológico é, é, algo muito, é algo muito peculiar. A, 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 para você 
acessar, para você é, levantar uma questão de dano ambiental, isso aí é um direito fundamental, indisponível uhum. e amparado, amparado pela imprescritibilidade. Isso aí é um recurso especial do Supremo Tribunal Federal que fixou isso aí. É um direito imprescritível. E todos aqueles que introduziram a vassoura na Bahia, hoje com bons cargos no âmbito federal e sem punição. Por que se abre esse inquérito, visto que é imprescritível esse direito, e não se atua para prendê-los, se por coisas muito mais simples já houve tantas prisões dentro do Brasil? É. Então, tem essa peculiaridade. Mas, então, o que é que acontece? Eu fui convidado pelo presidente da, da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, relativa a dívidas, deputado do, do Rio Grande do Sul, Jerônimo Guedes, e fui até o Congresso, convidado para dar a minha orientação, como poderíamos solucionar esse problema dos cacauicultores, visto que todos estão praticamente né, em, em bancarrota. Então, eu, eu, eu cheguei para todos no salão e, com muita clareza, dei as minhas sugestões. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o, o, prazo, o prazo do PESA, que foi instituído pela Resolução 2471 de 1998, vamos pegar esse prazo de 20 anos, vamos pegar o juros da Lei de Securitização 9138, de 29 de novembro de 95, pegar esse juros de 3%, vamos pegar a capitalização anual desses juros, não mensal, porque havendo mensal, haverá uma majoração de juros na faixa de 40% ao ano, comparando-se com a, a, o cálculo da capitalização ano. Por outro lado também, por outro lado também, nós é, sugerimos que, 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 que deveria, deveria também se mesclar outras leis, por exemplo, com a, com a Lei 13.340, que foi extremamente benéfica agora de 2018, 13.340. Então, como nós faríamos esse, 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 essa junção, essa mesclagem? Então, eu dei algumas sugestões que seria o seguinte, é, primeiro, a suspensão de todas as execuções que sejam fiscais, onde a União é acreditora, ou extrajudiciais, onde o credor são as instituições bancárias, suspensão imediata, imediatamente faríamos também um, um acordo com a cédula rural onde seriam liberados recursos imediatos no mesmo momento. Fez a, 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 seria imediatamente liberados os recursos, porque o produtor está carente de recursos, não tem como trabalhar. Muitos têm, têm ideia, são trabalhadores, mas não tem recursos para efetuar. Fazendo um adendo aí, doutor Carlos, justamente nesse ponto, assim, para a gente... É... O produtor, o que a gente percebe ao longo de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, junto com a TV Cacau e até de maneira particular enquanto cidadãos né, atuantes, é, sabemos que há um problema grave da dívida. Esse problema vem há 30 anos né, sendo diluído e, e injaçando muito o produtor, mas também há um, um problema da falta de política pública de investimento para a retomada. É, porque não, não adianta a gente discutir apenas a eliminação de uma dívida. Nós precisamos trabalhar com políticas de incentivo e recolocação do produtor no mercado. Porque a fazenda precisa de um trabalho, precisa de uma, de uma estabilidade. Então, esse seria um, também um, é um ponto né, que precisa ser trabalhado com eles. O primeiro ponto focalizado por mim lá, Carina, foi exatamente esse. Uhum. Nós não temos uma política agrícola para os produtos do Brasil, produtos agropecuários, quiçá para o cacauicultor, para a cacauicultura. Foi o primeiro ponto que eu, que eu, que eu, que eu é, é, frisei, foi esse aí, compreendeu? Foi o primeiro. 
É, em seguida, eu, eu, eu também dei a sugestão de que, além da suspensão das execuções de qualquer tipo e a liberação de recursos imediatos para o produtor se mexer, que também houvesse um seguro, um seguro agrícola. Aliás, é, é, ultimamente até o seguro teve uma majoração, está na casa de um bilhão de reais, mas só aproveita Isso. para o pessoal do sul, só aproveita para o pessoal do sul do Brasil. Uhum. E, a questão, e essa questão do seguro é algo também muito necessário, porque a cacauicultura ela é um, uma cultura muito delicada, né? porque ela depende de um fator muito natural, muito ambiental, questão climática, questão é, da estrutura de solo, e, e às vezes o fator é, natural, ela tá, além de um, de um terrorismo biológico, né, doutor, ela está atrelada a um efeito é, climático, um, uma chuva excessiva, uma seca excessiva, e que pode vir provocar é, uma perda de safra, um, um período longo sem produção. Então, o seguro também tem que vir com uma estrutura muito sólida para que haja segurança e estabilidade do produtor. Oh, né? eu, eu fui comprar uma cafeteira a semana passada, a minha quebrou, e comprei, o, o vendedor me perguntou, doutor, é o seguro natural ou estendido? Eu disse, o que é o seguro estendido? Não, o seguro estendido você paga aqui um plus e tem esse seguro já prorrogado até um ano. Ora, uma cafeteira você tem seguro? E o cacauicultor, o produtor de cacau? Não. O negócio não tem absolutamente segurança alguma? Outro aspecto que eu frisei também foi a... a, a os astrentes que devem ser impingidos ao banco, as multas. Por quê? Porque no contrato bilateral, instituição e cacauicultor, só o cacauicultor é que tem obrigação. Se o banco atrasa as parcelas, por exemplo, libera o dinheiro para se tirar lenha na época da do inverno, se libera o dinheiro para comprar o, o, o adubo no, no, no verão, então, os bancos deveriam ser penalizados também por isso, porque eu nunca vi na minha vida um contrato bilateral ter obrigação apenas para uma das partes. Eu vi também que é necessário se, se impedir isso aí. Isso não tem como não. E aí, é, 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 várias... agora um negócio, Carlinhos, para você ter uma ideia, nós, eu não tenho absolutamente nada que eu possa é, 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 promover em defesa do cacauicultor da Bahia, nem de agricultor nenhum da Bahia. Por quê? Porque eu não sou presidente de sindicato, nem de associação, nem estou na CNA, nem estou na FAEB, nem estou em, em nada, em nada. Então, como é que nós vamos promover? Quando eu fui a essa reunião, do dia 16 de maio, é, eu não vi sequer um representante, um deputado federal representante da, da Bahia fazendo parte desse assunto tão palpitante. Dá para acreditar um negócio desse? E isso é um ponto extremamente questionável. né? A gente tem aqui na TV Cacau a bancada do Cacau, que é um projeto, é um programa que vem justamente atiçar a, a nossa sociedade para que se construa não numa, numa esfera meramente política, meus queridos seguidores, mas uma esfera de social político ativo né, em relação a essa temática que infelizmente só ganha holofotes em período pré-eleitoral. E nós aqui que sabemos exatamente, seja direta ou indiretamente, como eu que não sou cacauicultora, mas sou uma apaixonada por essa, essa demanda, demanda, sabemos, doutor Carlos, como é necessário se ter uma bancada específica para tratar do cacau. Gente, mais uma vez, eu não me canso de ser até redundante nesse posicionamento, mas todas as culturas do nosso país, a máquina facilmente foi, substituiu o, a mão de obra. Né? Você tem aí o café, a soja, máquinas entram em ação, mas a cacau e cultura não. Segundo dados, quase um milhão de empregos direto e indireto são gerados com a cacauicultura. Isso a gente está falando do ramo, que, do, da matéria-prima que gera o alimento mais consumido do mundo. 95% da população do mundo consome chocolate e isso vem do cacau. E o cacau tem o Brasil como principal fonte. Por que, que as nossas autoridades 
não pararam para pensar e refletir ainda sobre isso, porque nós não temos uma bancada do cacau, nós não temos representantes políticos que realmente entendam a necessidade de se discutir, de se levar à frente essas demandas que o doutor Carlos está apresentando, né, que vem durante o um longo tempo de sua vida profissional, apresentando e, e defendendo o cacau e cutô de uma maneira exemplar, doutor Carlos, muito, muito obrigada, em nome de todos eu, os cacau e cutores por isso. Eu, para não sofrer contra, contra ponto de algum parlamentar, <risos> eu fui logo me adiantando, eu disse, olha, quanto a, a questão do seguro, quanto a questão do seguro, vamos fazer um ciclo, para ele não dizer, ah, mas não tem funcionário para fazer, fiscalizar todas as fazendas, para ver se, se teve produção, se não teve, então fui logo me adiantando, disse, olha, este seguro tem que ser um seguro regionalizado. Se vê que no município, hipoteticamente, de Gandu, teve problema lá, aconteceu uma seca, aconteceu uma intempérie de, um, de, de, de enchente, seja o que for, imediatamente, imediatamente, o seguro tem que abranger a região, aquele município. Então, todos os produtores ali terão direito a receber o seu seguro, porque a grande parte da região, o seguro regionalizado, sofreu. Então, não precisa se mandar um funcionário para cada fazenda de cada produtor. Se instala o seguro regionalizado para proteger a todos da região. Uhum. Exatamente como nós devemos fazer. Né? Fazendo só um... Fazendo só uma observação aqui para a gente não cometer injustiças, até porque a TV Cacau ela é a partidária e trabalha, Exato. de fato, com os, o, o que acontece de maneira real. Há dois parlamentares que nós temos que, que considerar que, de fato, vêm atuando, né? trazendo proposições relacionadas ao Cacau, que é, no caso, a, a Litz da Mata e o Félix Mendonça ações, projetos, propostas que estão relacionadas ao cacau, mas que nesse momento nós precisamos de muito mais força, nós precisamos de pessoas que levantem ainda mais essa bandeira, mas aqui fazendo uma, uma ratificação não. que há esses dois projetos né, assim, encaminhados e, e não, é, não, não são projetos um, únicos, né? tem realmente uma constância de ações relacionadas ao cacau. Eu sou do, do, de um, eu sou partidário. Eu sou partidário. Eu sou do PPE, Partido do Produtor Rural. Isso. Nada mais além disso. A política da TV Cacau disso. também é a, o Cacau. <risos> a Cacau e Cultura. Nosso partido é o Cacau. É Mas aí, Caliana, é, é, eu dei essas sugestões assim, de, de, de tamanha importância, porque é, não, não, o, o o plano de recuperação da lavoura cacaueira baiana, ela foi de, de, de uma resolução 2165 de junho de 95 e logo em seguida, no dia 29 de novembro do mesmo ano, veio a lei de securitização. Mas o que, é que aconteceu? A coisa ficou complicada porque o PR e LCB foram divididos em quatro etapas, mas a primeira e a segunda foram transportadas, foram cedidas para a União Federal. Os, as dívidas foram cedidas para a União Federal. E aí os produtores ficaram sendo executados no âmbito da União, dívida fiscal. Hum. Essas dívidas fiscais, para você ter uma ideia, são extremamente difíceis para se combater. Por quê? Porque nas execuções se junta uma certidão de dívida ativa, não se junta o contrato do produtor rural, se junta somente uma folha de papel chamada certidão de dívida ativa. Os produtores não têm como se defender, mostrar o juiz federal que os contratos que eles assinaram, a, a CEPLAC que obrigou a todos a decepar os pés de cacau, obrigou a todos e, e reconheceu o erro, reconheceu o erro. Eu tenho toda essa documentação em mãos, é por isso que eu tenho sempre ganho as, as ações no âmbito do judiciário. Então, isso aí é, é, foi um, um fato inédito. Por outro lado, quando se, se falou no PESA, é outro engodo também ao cacauicultor chamado PESA, Programa Especial de Saneamento de Ativo, um programa de governo, não é um simples contrato, é um programa de governo. 
ele induziu na cabeça do produtor rural que o produtor pagaria somente 10% da dívida através de certificados do Tesouro Nacional, CTNs, e o resto seria só pagamento de juros em 20 anos. Maravilha! Mas só que a realidade não, foi, não é essa. O produtor pagou os 10,36% de CTNs e o débito continuou cheio e aumentando cada ano. Mas não somente cobrando os juros. Os juros foram cobrados, estão sendo cobrados, sobre o débito cheio atualizado pelo IGPM. Olha. E só nos dois primeiros anos do PESA, o IGPM teve um, 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 uma majoração de 40%. 40% só nos dois primeiros anos. Então, para você ver o engodo. E agora vem essa nova lei do dia 10 de junho, desse corrente ano, é a 14.166, onde o presidente vetou vários artigos, o 3, o 4, o 5, hum. de respeito a devedores do Banco do Brasil e aqueles que estão na União Federal, sem beneficiar os que, os que são pesados, que estão no PESA, sem beneficiar. Eu sempre falo, o peso do PESA, o peso do PESA, que realmente foi pesado. Então, o que aconteceu? Essa lei está com esses, esses artigos vetados e nós estamos à beira do final do ano e esses vetos o Congresso Nacional não derruba. Você vai cair de costas. A Câmara Federal e o Senado Federal, o Congresso, enfim, não tem nos seus regimentos internos um prazo fixado para que sejam os votos analisados. Somente, dando um caso específico, teve uma lei de Lula, 12 anos atrás, que os vetos foram derrubados há pouco, há poucos meses atrás. 12 anos depois. Ora, o produtor rural não pode segurar 12 anos sofrendo. E então, a, além, tudo... além da morosidade, né, doutor Carlos, é 30 ah. anos já viver um, um processo de... É, estagnação, sem uma interpretação racional do Poder Judiciário com relação ao endividamento, ainda tem leis e a burocracia do setor governamental, da nossa legislação, né, do nosso poder legislativo, que precisa ser ágil, mais uma vez a gente tem que bater é, a, a tecla que não é só fazer projeto, tem que ir brigar pela execução dele, né? Você escrever projeto é bonito, o que é difícil é você realmente arregaçar as mangas e defender a causa durante os seus quatro anos de mandato. Isso é que precisa, nós termos ações, nós termos representantes que não têm, que tenham força e não precisa se acovardar nem se driblar ao sistema. A gente é, tem uma causa, a cacauicultura mais uma vez, e aí acho que, que a gente pode trazer esses números, 34 bilhões foram gerados na safra 2020, 2021, gente, com a cacauicultura. Isso não é pouco dinheiro. Nós temos aí projetos em ação, em, em, em crescimento, parabenizando até o Celso Ricardo, que está em parceria conosco. Foi um, uma aproximação tua, né, desse processo. O Celso que trouxe um, um, uma reportagem muito bacana, uma crônica muito legal com relação ao crédito de carbono. Nós temos aí uma grande demanda de futuro com relação ao cacau, porque crédito de carbono está relacionado ao meio ambiente, meio ambiente está relacionado à cabruca, cabruca está relacionada a quê? A cacau e cultura. Então, nós temos um passado, um presente, um futuro para defender e para brigar. E é inadmissível que nós não tenhamos ações eficientes. Mais uma vez, não estamos falando que não há projetos de, tramitando no Congresso. Ah, sim, mas mais uma vez eu, eu aciono até mesmo esses que começam a fazer, né, Carlos, o projeto. Fazer, escrever é lindo. Todo mundo pode sentar e fazer. O que faz a diferença de um bom parlamentar é a execução, é não ter medo do sistema, é não ter medo do poder executivo. Mesmo você sendo aliado ou oposição, o que você tem que saber é sentar na mesa e negociar a favor do produtor, a favor daquele beneficiado direto com a bandeira que você está defendendo. Eu, 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 o produtor de cacau poderia agora fazer uma pergunta, dizer, mas doutor Carlos Amado, como é que com o terrorismo biológico que aconteceu, que nós não fomos culpados, como é que nós iríamos então pagar? Ainda temos que pagar. Então, o que é que eu lhe respondo? 
e responda a todos. Esse prazo de 20 anos para você, entre aspas, pagar o seu débito com juros de 3% ao ano capitalizado anualmente, com a segurança, o seguro, a garantia do pagamento dado com a própria produção de cacau, com a própria produção de cacau, já houve a garantia com o milho, porque não pode ser do próprio produto do cacau. A sequentização da garantia era milho. Pois é. É, para o cacau que eu tô. Então, o que, é que acontece? O cacau que eu tô, é, é, celebraria o contrato, imediatamente teria dinheiro disponível para se mexer, para trabalhar, e nesses 20 anos, nesses 20 anos, suavemente pagando, poderia acontecer alguma coisa nova no pedaço, porque não é possível que nos próximos 20 anos não aconteça a cura total da vassoura, não aconteça algo que, 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 que as finanças do país venham a melhorar e o presidente resolva é, tornar dispensável esse débito para com a União, para ganhar toda a cacauicultura do Brasil no próximo ano político, quem sabe. E, é, 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 por outro lado, não traria nenhum prejuízo à União. Por quê? A União não iria pagar nada, só iria deixar de ganhar. Uhum. Mas não iria pagar nada. Entendeu? Não iria pagar nada. Então, nesses próximos 20 anos, o produtor estaria tranquilo, fora do estresse estúpido que tem matado tantos companheiros nossos. Isso. Estresse tem sido abassalador na região Cacau. Eu sei... Eu sei quantos companheiros meus, compadres, amigos de infância, já partiram por causa do estresse. Quantos suicídios já aconteceram? Então, nós ficaríamos nessa, nessa, com esse prazo longo para trabalhar com mais tranquilidade. E se não pudesse pagar, paciência, estava lá a produção garantida, mostrando que o produtor não teve produção, haveria a cobertura. Enfim, nós teríamos um prazo longo para nós arrefecermos uhum. das contendas, dos problemas, entendeu? Dos problemas. Então, seria um negócio que colocaria o dinheirozinho ali do custeio de imediato na mão do produtor, que é o que mais ele precisa agora. Tem produtores que têm ideias maravilhosas no sul da Bahia. Eu conheço vários. Agora, por outro lado, nós vemos alguém dizendo ah, mas a cacauicultura tem uma fazenda em Canavieiras, que colhe 200 arrobas por hectare. Ora, eu nasci em Canavieiras. Onde eles estão falando, eu matava passarinho quando era criança. Ia para lá matar passarinho, naquela época. É uma região totalmente plana, totalmente plana, rodeada de água por todos os lados, onde você basta fazer as canaletas, o cacau está o cacau irrigado. E em Gandu, e em Itabuna, e em Bicaraí, em Quaraci, o terreno é igual? Claro que não é. Claro que não é. Muito pelo contrário. Então, vamos tirar esses exemplos é, peculiares, peculiaríssimos da, 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 da nossa agenda, porque não é o caso dos produtores de cacau. Não é o caso. Entendeu, cara? Não é Sim, caso. e considerando que a maioria dos produtores de cacau é, são pequenos produtores, né, Carlos? <risos> Nós temos aí pequenos produtores que precisam desse incentivo. A gente, claro, tem um incentivo bacana, o que está se formando, a questão das cooperativas, o, a agricultura familiar está sendo muito, muito explorada para essa, essa retomada, talvez seja, sejam eles né, os que, de fato, estão sustentando esse equilíbrio de produção, mas são eles também os maiores necessitados de assistência, de recursos para poder injetar. A, a gente tem, volto a dizer, a gente tem um, uma vantagem que a cacauicultura ela não precisa de tanto maquinário né, para poder gerar uma alta produção, mas ela necessita de uma estabilidade de, re, é, de pesquisa, de reestruturação de solo, precisa sim de uma valorização da mão de obra, acho que esse é um assunto que é pouco comentado, é pouco tocado, mas para a gente manter o trabalhador no campo, nós precisamos reformular as nossas ações de capacitação e principalmente incentivo, porque o que está acontecendo continua se tendo um afastamento do trabalhador nas roças, na, nas lavouras, e aí o que, que acontece? Você não consegue produzir se você não tem um trabalhador ali, então, você precisa que o Estado, e se tem aí uma valorização, 
para que haja uma demanda bacana em relação ao trabalhador. Ele precisa de atenção especial. Nós precisamos rever uma CLT com recursos especiais para o produtor, para o trabalhador no campo, que isso está numa demanda muito frágil. Nós não estamos vendo é, uma, uma oferta né, muito grande de pessoas, porque a cidade está sendo teoricamente mais vantajosa, apesar de eu ser uma eterna defensora que há uma necessidade agora da gente ter o êxodo urbano. Né? Nós precisamos de pessoas no campo, profissionais que saibam utilizar a tecnologia a seu favor. O governo federal, verdade seja dita, embora a passos lentos demais, uhum. é, está preocupado também, Kalina, com aquilo que você é fascinada, que é o, o meio ambiente. Entendeu? Agora, no dia, no dia 1 de junho desse ano, foi instituída a CPR Verde, uhum. Cédula do Produto Rural Verde. A Cédula do Produto Rural ela foi instituída preteritamente, anos, anos atrás, a Lei 8.929, de, de 94, imagina. E depois veio a Lei 10.200, de 2001, instituída a CPR financeira. A CPR é um título completamente fora do mercado do produtor rural, fora Sim. da proteção das leis agrícolas. Eles são títulos financeiros, como o próprio nome, CPR financeira. Então, eles não são protegidos pelas leis agrícolas. Eu tenho que dizer isso ao produtor rural, porque, é, é, senão, ele pode imaginar que qualquer falha nos acontecimentos, na entrega do produto, entrega do produto, pode gerar uma defesa baseada em leis rurais, mas que não é o caso. Essa instituição foi ainda do, da, da era do, do, do ministro Roberto Rodrigues, você achou maravilhoso, eu falei com ele, inclusive lá na, na, na Comissão de Agricultura, ele disse, olha, ministro, o senhor é fascinado, é o um mercado realmente volátil, é um negócio rápido. Mais para cá, para o Nordeste, no Nordeste, eu acho que aqui na região do Cacau, ninguém sabe o que é uma CPR. Ninguém sabe o que é uma CPR. Então, aproveita lá para o comércio rápido, versátil, de, de soja, de, de, de algodão, de arroz, de café, por aí vai. Mas para cá não apetece muito. Tá? Não apetece muito. Então, tem, tem essa, essa novidadezinha aí no, no, no CPR rural, na CPR verde, aliás, que o, o produtor de cacau ele pode ganhar, agora ele vai entender, pode, pode ganhar em cada final de ano uma comissãozinha uhum. animadora para, para ele preservar o meio ambiente, onde ele está. Em outras, em outras palavras, protegendo também a cabruca. Isso. Então, então é, é, é bom que o produtor de cacau tome conhecimento disso, porque, como, como aqui o, o produtor é, nordestino sempre fala, um pão com meio é um pão e meio. Então, a ajuda é pequena, mas tudo é ajuda, né? E por aí vai. Você vê, falta às vezes iniciativa é, é, dos produtores, das, das entidades. Você viu o caso agora da, da carne da China, né? Uhum. Quer dizer, eu entrei em contato com a ministra, mandei um zap para ela, disse, ministra, já ela tem que assumir isso aí, tem que ir à China, porque a senhora que é a, 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 a capitã da tropa. Entre no avião, vai lá e desbloqueia esse negócio. Porque houve alguém aí no Ministério que prestou uma entrevista dizendo que o problema era pequeno, que até o fim do ano estará resolvido. Até o fim do ano, assim, todo, os produtores, 90% já, já estarão ferrados com, com os embarcos, Exato. com as dívidas que tem para pagar, os confinadores aí é, com a corda no pescoço. Então, o resultado, ela aí é, 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 me respondeu dizendo... Quem foi que disse essa insanidade, doutor? Ele disse, olha, o nome dele eu não sei, mas falou na Band News, tal dia, assim, 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 resultado. Quando foi 48 horas depois, ela já publicou aquela iniciativa dela onde houve o desbloqueio da carne. Claro que esse desbloqueio não é de imediato tudo irá acontecer, porque a China tem estoques reguladores imensos. Uhum. Nós estamos falando de um país onde o Brasil tem 210 é, milhões de habitantes e lá tem 1 bilhão 210. 
tem um bilhão de habitantes a mais, tem só de reguladores. Então, temos que ir a, 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 o negócio e progressivo, aos poucos, e se adequando, adequando, para que os preços voltem é, para o consumidor, é. produtor e arranjar também o um meio, arranjar também o um meio de alguma questão de subsídio para que o comprador, o cidadão, não compre também a carne tão cara. Muito embora, muito embora, ainda é um dos países que vende a carne mais barata no universo. Uhum. Ainda é. Né? Então, conclusão, tem que se ter iniciativa também. Uhum. Você poderá me perguntar, mas doutor, o senhor foi o único que fez isso? Disse, Olha, Caliano, eu, não, eu talvez não tenha sido o primeiro, nem o décimo, nem o centésimo, nem o milésimo produtor que fez esse pedido. A, 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 a ministra. A ministra. Mas o fato é que quando eu coloquei, chamei a atenção dela delicadamente para o problema, imediatamente ela me respondeu e tomou providência. Então, eu, no meio de tantos que pediram, eu tive uma pequena parcela, mas o importante é que todos saíram beneficiados. Não importa Nossa. quem foi. Isso, sei lá, maior... Isso mostra a tua credibilidade, porque o, o que o governo quer, e eu já concordo muito, gosto muito da, da ministra... Tereza Cristina, nós sabemos que o que ela precisa é de fato é de uma corrente de pessoas que saibam orientar, né? Costumo dizer que todo puxa saco é incompetente. Então, assim, é, o que o governo precisa não é de quem fique aplaudindo e achando bonitinho tudo que está acontecendo, é quem possa ajudá-lo, possa ajudá-lo a, a enxergar os pontos reais, a necessidade real. E aí, quando a gente chega no ponto da agricultura é um pouco mais gritante, né, Carlos? Porque a agricultura é que sustenta o país. Não é, não é utopia, não é fantasia, não é porque a gente defende essa causa. É porque, de fato, a agricultura sustenta o país. A pandemia provou isso. Todos os setores tiveram abalos tensos. O setor da agricultura ele conseguiu manter o equilíbrio, apesar de inúmeros problemas que vieram também, mas ele se manteve inteiro e o Brasil só conseguiu superar, e eu não falo também só de Brasil, o mundo só se equilibrou porque a agricultura estava ali apta para alimentar a sociedade. Então, que a ministra é, tenha escutado os teus conselhos, os teus, o teu pedido, né, isso nos deixa muito felizes, porque a, a versão racional dela nos coloca em segurança para o processo. Muito embora a questão da cacauicultura esteja aí um problema muito sério, e aí eu vou, vamos canalizar e pedir mais uma vez uma atenção muito especial da ministra Tereza Cristina para esse setor. O produtor rural, o cacauicultor, necessita, ministra, da tua, do teu profissionalismo, da tua seriedade, da tua competência, e aí vamos fazer do nosso querido Carlos, o seu porta-voz, né? nesse programa aqui, para que a gente possa levar essas demandas que a gente está atuando aqui também. Aliana, um negócio também muito palpitante que está tomando conta aí da, 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 do pessoal, dos companheiros cacauicultores, é o seguinte, todo mundo agora está falando em recuperação judicial. Hum, Só recuperação judicial agora. Doutor Carlos Amanda, olha, o banco me chamou, vou fazer a recuperação judicial. Já assinei o contrato lá, tá bom. Veja bem, a recuperação judicial é um negócio perigosíssimo. Olha. Porque quando você vai fazer a recuperação, o banco lhe, lhe, claro, vai lhe iludir, que é maravilhoso, não vão lhe cobrar, sua fazenda vai pagar o débito que tem e por aí vai. Mas acontece o seguinte, quando o banco faz o contrato, é, com o produtor para fazer a recuperação judicial, já no âmbito do judiciário, claro, recuperação judicial, quem vai administrar o patrimônio do cacauicultor será uma pessoa do banco que irá, receber, que irá receber um belo salário e irá fazer a administração do patrimônio do cacauicultor. Caliana, Será que o banco vai trabalhar contra, contra si mesmo? Olha. Ora, se o administrador lá, do seu patrimônio, é uma pessoa indicada pelo banco, claro, ele vai tirar do, do produtor de cacau tudo que puder. 
em três anos, em quatro anos, em cinco anos, e você não vai poder chegar lá na sua fazenda, achar que é dono e dizer, faça isso, faça aquilo, venda isso, venda aquilo, compre aquilo outro, e por aí vai. Não pode, você vai ficar um rei sem coroa. Quem vai ficar comandando é o um banco. E quando você for abrir os olhos, já é muito tarde. Tem que chamar a atenção dos produtores de cacau para esse problema, que está por demais aí, tomando conta do meio da cacauicultura. Exatamente. E aí, nesse ponto, a gente traz aqui a, a, a decisão né, que foi tida no começo de setembro, não foi? Primeiro, primeiro de setembro, que houve aí uma re, reavaliação de uma, uma base da, do Tribunal de Justiça e provocou a não é anistia, mas a posição positiva com relação ao endividamento da vassoura de bruxa para um produtor. Na verdade, não é um só. O caso a gente trouxe aqui com exclusividade é, da TV Cacau, mas alguns outros casos já tinham né, da, do perdão da dívida e mais indenização do banco com relação a essa questão. Quero que você fale, porque eu sei que você tem uma opinião aí bem, bem polêmica em relação a isso. Porque foi anunciado, Tribunal de Justiça anula dívidas do produtor de cacau PRLCB. Não é assim. O Tribunal de Justiça não anulou nada. O Tribunal de Justiça é composto por cinco câmaras cíveis, um especial e três crimes. São então, 31 desembargadores. Em cada câmara tem sete desembargadores. Numa dessas câmaras, em apenas uma delas, um desembargador, relator de um processo de cacau, seguido de dois revisores, é sempre assim, um relator e dois revisores, para dizer sim ou não à missa dele, ou dá meio ou não dá. Então, um deles é, deu ganho de causa ao produtor de cacau. Talvez porque o banco perdeu o prazo, talvez porque o produtor é, já, tinha, já tinha pago a dívida, enfim. Deu ganho de causa. Quem deu foi um relator de uma das câmaras. Hum. Dentro da mesma câmara, da própria câmara, pode ter outro relator em processo semelhante que deu uma decisão diferente. Então, não se pode dizer o Tribunal de Justiça. Não. não. O Tribunal de Justiça, somente em sessão plenária, com todos os desembargadores, é que tem poder para determinar alguma coisa. E aí sim. Tribunal de Justiça da Bahia, sessão plenária, determinou isso. E que dado? Que o produtor de cacau que não entende, meu Deus do céu, isso aí vai aproveitar a minha, essa decisão é erga homens, é a favor de todos. Não, não é por aí. Do mesmo Mas... modo, do modo no, no âmbito federal. Quando alguma subseção judiciária do interior, subseção judiciária federal de Tabuna, de Ilhéu, de Conquista, de Juazeiro, enfim, dá alguma decisão favorável a mim, ou, a mim não, aos meus clientes, ou a, a, a secção judiciária central, que é de Salvador, eu não vou dizer que a Justiça Federal anulou o processo tal, não. Foi uma das, das subseções ou foi alguma da, 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 algum dos juízes federais da secção judiciária de Salvador, a central. Então, é preciso se ter muito cuidado uhum. para que o produtor não fique iludido pensando algo, é, dormir feliz e acordar no outro dia chorando quando souber da realidade. E é essa a realidade. Nesse ponto, é, Carlos, o que, o que nos leva a um, a um contexto é, de, de felicidade coletiva, <risos> vamos dizer assim, ah, é um posicionamento que há 30 anos a justiça, de uma maneira até uni, uniopinativa, né? unilateral, acabou se colocando ferrenhamente contra o produtor. E nessa decisão, que ainda bem não foi a primeira, tá? a gente é, trabalhou como a primeira, mas não, houveram outros casos é, similares também positivos ao produtor, mas há um, houve um posicionamento de uma, uma mudança de interpretação. Essa mudança de interpretação comina, talvez não no, 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 na generalização, porque nós sabemos que há, há um ponto 
que, sinceramente, eu sou muito crítica a essa questão de você é, trabalhar o judiciário quando você fala de leis objetivas, você trabalhar a interpretação e achismos individuais de um jurista. Isso é, é algo questionável. Se você tem uma lei, é, partindo do, do princípio de que todos somos iguais perante a lei, a lei deve ser igual a todos, né? nós temos que ter aí se basear na interpretação de alguém, no contexto de alguém, na avaliação de alguém, é realmente questionável. Mas quando você tem uma mudança de interpretação, você abre um precedente para se focar ali, naquele ponto. Durante 30 anos, os produtores viveram um, uma visão míope em relação a essa questão da dívida. E chega num momento em que há, de uma corte, sim, mas um, uma fundamentação técnica que os dá a possibilidade de inversão do conceito. E isso pode ser fundamentado para as demais decisões que os próximos, ou que algumas questões, alguns outros produtores possam ser levados é, e ser, ah, digamos, beneficiados. Talvez não de uma mesma sentença, mas de um mesmo contexto de interpretação jurídica, Caliana, perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho dezenas de, de, de decisões favoráveis, sentenças, algumas já coisa julgada, tanto federais contra também como estaduais, Banco do Brasil. Tenho dezenas. Eu, inclusive, na, nas minhas conferências, eu sempre levo elas para o produtor ter mais credibilidade. Por quê? Porque a justiça está analisando, está vendo que é, o produtor tem razão. Como é que você, como é que você assina, celebra um contrato com o Banco do Brasil? A CEPLAC, que foi aquela que deu orientação técnica, errou. O contrato bilateral não deu direito a você é, se defender, porque é o artigo 476 do Código Civil. Por quê? Não deu direito porque somente impediu obrigações para o produtor rural. A boa-fé do produtor rural foi impedida, foi avassalada. A boa-fé, porque ele criou, ele teve confiança no Banco do Brasil, na orientação técnica da CEPLACA. A, a boa-fé foi, 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 foi ofendida. Isso. A, 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 a função social do contrato, que é produzir alimentos e ajudar o produtor rural, também não foi respeitada. Não foi respeitada. No PESA se garantiu que seriam só juros foi, e não foram só juros. Novamente, daí veio o peso do PESA. Então, quando você junta tudo isso numa petição bem elaborada, e, 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 e eu tenho toda essa documentação e ponho ela dentro do processo, que o juiz federal ou estadual vê, ele vê que a coisa é exatamente como se fala, como o produtor rural fala. Eu não tenho culpa. Me envolveram. Me envolveram. Eu fui envolvido, eu acreditei, eu não tive culpa e eu não posso pagar. Então, os juízes federais estão sensibilíssimos para isso. O juiz estadual, do mesmo jeito, todos eles, a receptividade... Da, da, dos processos bem elaborados, bem elaborados, tem sido total. Eu até agora não tenho uma derrota. Isso me deixa muito orgulhoso, mas não é, não é absolutamente mérito meu. É mérito de tudo que o produtor rural tem, teve, mas que ele não teve conhecimento. O produtor rural é a cadeia do direito mais bem protegida, mais bem é, tutelada do Brasil. Mas ele não tem conhecimento. Se você abrir a Constituição Federal, vai ver claramente lá no artigo 5º. Se, 5º. se você abrir o Código Civil, você vê lá escancarados os direitos. Se você abrir o Código de Processo Civil, do mesmo jeito. Se você abrir o Código de Defesa do Consumidor, do mesmo, mesmo jeito. O Código de Defesa do Consumidor começa logo no artigo 1 Então, não é mérito advogado. O mérito é o advogado saber fazer o processo bem elaborado. Uhum. Aí sim. Tem que saber trabalhar. Mas o direito, o mérito, é do produtor de cacau, do produtor rural, que tem tudo isso a seu favor. É preciso que ele acione os seus direitos. Compreendeu? É isso aí. 
Que maravilha! Doutor Carlos, olha, nosso papo faz, cai estendido, mas ele não vai ficar por aqui não, viu? <risos> Nós temos muito o que conversar, eu acho que é, o papo produtivo, ele se engrandece, né? se torna ainda mais produtivo contigo, quando essas informações chegam e, e alcançam quem realmente precisa que, elas, que essas informações cheguem, que é o nosso produtor. Ele está lá no campo, ele sustenta o país, ele fortalece a economia desse país, e mais uma vez a gente exige, né? não é um pedido, né, Carlos? É um, uma exigência de cidadãos que haja uma atenção especial. E aí a gente chama a atenção desde aí da ministra, do nosso presidente Jair Bolsonaro, da nossa ministra Tereza, até os nossos uh, deputados, governadores, secretários de Estado também, porque há uma necessidade de todos estarem unidos nesta corrente. A gente precisa também de uma atuação mais efetiva do poder municipal. Né? Às vezes a gente observa algumas prefeituras com uh, secretarias de agricultura muito apáticas para estas questões e nós precisamos que haja toda uma corrente dos três poderes, incluindo uma versão ativa do nosso judiciário, sim, para que eles interpretem né, os nossos juízes, os nossos magistrados, de maneira propositiva a necessidade, as aflições dos produtores uhum. rurais. E graças a Deus nós temos o doutor Carlos Amado defendendo essa demanda, defendendo esse, essa gama tão importante da nossa sociedade. Obrigada, Carlos, pela tua presença aqui no Papo Produtivo da TV Cacau. Muito obrigado, um abraço a todos os produtores de cacau e a todos que nos escutam. E sempre que estiver, é, você desejar qualquer contribuição minha, estarei sempre de braços abertos. Esse é o meu ideal. Um grande abraço. Coisa boa, esse foi o Papo Produtivo aqui da TV Cacau, sempre produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.